Good morning all. I am MGG Kuchmutam, Assistant Professor, Commerce Department, Eldomar Besolis College, Kodamangalam. I would like to discuss BCOM 5th Sem's option paper, Environment Management and Human Rights. This subject will include five modules. First module, Environmental Studies. Environmental Studies is again classified into three units. Environmental Studies, second unit, Natural Resources, third unit, Ecosystem. This first unit, we will study the environment. Environment Studies, Environmental Management. The words of great Mahatma Gandhi, earth provides enough to satisfy every man's needs, but man does not need greed. And then environment. Environment means the sum total of all the surroundings. Namada chuttu paadukala, namal kaanun naaya, ella kaaringlo, idhi niyana namada surroundings, environment in the world. Environment management in the world. One comprehensive idea that the organization will arrange the environmental programs and organize the environment management. Environmental studies is a systematic study of environment programs. Public awareness. We will talk about the public in both of our awareness. Public awareness in the parade is creating an ability to the emotional understanding of the surroundings. What are the environment studies objectives? That is, public in the area is to create an awareness among the public. Second one is to motivate the public. Public in a motivated chega. Environment program might take a participate to chega over it. Adhole public awareness in Vendi, the Aram institutions, sir, Adanabs in my service provided chenda. Is the eight to Madara Patapanga work in the government down. Adhole non governmental institutions, sir, universities, education institutions, sir. Adhole Edithuva and the Gariman electronic media, one at a Padana Patapanga work in other. Kita nampol first unit le, nampol pelajari kena guiding le, ardi di kena guiding le, ya environment and dana management studies. Ado le public awareness. Undur ente khusus nampol ke unit ente perdisi kya environment the need for public awareness. What do you mean by environment? Environmental studies ni ada antara mata unit ni ana natural resources, pragadi bipoangal. Nampal kandung ke itu nara kandung orang nana natural resources. Natural resources are components of environment which are inherently created for by environment for supporting life. Nampal support je ya mendi environment pragadi labis maite urukna inherently created nana warna nana natural resources. Natural resources ni pertegal nampal karya orang nana this inherently created by Environment. Tanda amatte natural resources over exploited je am patilah. Muna amatte natural export natural resources over right nama le use je itu. Adine windum kundu beriga yang tu warna peraya samana. Adu boleh ni natural resources replace je itu kundu bawaan difficulty ana. This impossible. Natural resources renewable yang tu non renewable yang tu tanda non ter. Renewable means ability to reappearance. Windum reappear je am patilah ni ana renewable yang tu warna. Angane reappear je am boleh ability illah ter reappear je am patate ni ana non Renewable ni bagaimana? Pine, pala dah itu lola, ini natural resources beri orang deh, land resources, forest resources, food resources, mineral resources, water resources, etc. Yang dah ana forest resources, mana bipo orang? Utri air yang akar ini forest ni depend di ini orang deh, shelter ni item, lively hudi ni item. Nampala forest resources itu baru nada, itu se renewable resources, itu se biotic community ana. Aduh vali itu se shrubs, sitting grass, shrubs, bushes, medicines, ini ni allah. Forest ni nampala utri aye itu publike dependi cehi nanda. Pala medicinal plants ni lebih mahu nanda forest ni nana. Aduh vali honey, fuel, wood, timber, rayons, paper, ini ni allah utri air ni bifongal nampuk forest ni nana available aye itu lada. Forest resources Nampak kan, berdua orang pergi di tayar itu orang tenggelam, kami itu mai itu nampalai ini cuci nanti cair itu. 
ഫോർ കാരണം നമ്മുടെ ക്ലൈമറ്റിനെ ബാധിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഇക്കണോമിക് ഇംബാലൻസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും അത് കാരണമാകുന്നു ഫോറസ്റ്റ് ഫോറസ്റ്റ് റിസോഴ്സ് നമ്മൾ വന നശീകരണം വെട്ടി നശിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് എന്താണ് ഡിഫോറസ്റ്റേഷൻ ഡിഫോറസ്റ്റേഷൻ മീൻസ് പെർമനൻറ്റ് കട്ടിങ് ഓഫ് ട്രീസ് വനങ്ങൾ വെട്ടി നശിപ്പിക്കുക പല ആവശ്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി പബ്ലിക്ക് വനത്തിന് ഫോറസ്റ്റിനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് വന നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ളത് വെട്ടുകയും ചെയ്യും വീണ്ടും അത് അമിതമായിട്ട് ചൂഷണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് വാട്ടർ റിസോഴ്സസ് ഇറ്റ് ഈസ് റെക്വയർഡ് ഫോർ ഓൾ ഓർഗാനിസം ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ആനിമൽസ് ആൻഡ് ഓൾ അതർ പർപ്പസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻഡസ്ട്രി എന്താണ് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ഇറ്റ് ഈസ് ദ വാട്ടർ ബിലോ ദ ഗ്രൗണ്ട് സർഫസ് നോട്ട് എക്സ്പോസ് ടു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ വാട്ടർ റിസോഴ്സ് ജലവിഭവം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് എല്ലാ തരം കാര്യങ്ങൾക്കും അത് ആനിമൽസ് ആയിക്കോട്ടെ പ്ലാന്റ്സ് ആയിക്കോട്ടെ ഓൾ ലിവിങ് തിങ്സിന് വളരെ അത്യാവശ്യമായ ഒന്നാണ് വാട്ടർ നെക്സ്റ്റ് ഫുഡ് റിസോഴ്സസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് വെറൈറ്റി ഓഫ് ഗുഡ്സ് അവൈലബിൾ ഫോർ കൺസംഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് റെക്വയർഡ് ഫോർ ബോഡി ബിൽഡിങ്സ് ആൻഡ് എനർജി നീഡ്സ് ഫുഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പോഷകാംശങ്ങൾ കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ മുന്നോട്ട് പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ ആയി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ഫുഡ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ എസ്റ്റിമേറ്റ് അനുസരിച്ച് വൺ ബിൽ വൺ ബില്യൺ പീപ്പിൾസ് റിമൈൻഡ് അണ്ടർ ഫുഡ് ആൻഡ് അണ്ടർ നറിഷ്ഡ് ഒത്തിരിയേറെ ആൾക്കാർ ഇന്ന് ലോകത്ത് പോഷകാംശത്തിൻ്റെ കുറവ് ഫുഡിൻ്റെ കുറവ് അതിൽ പല പല രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണ ഒത്തിൻ്റെ അഭാവം മൂലം പല രീതിയിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കണെ ഒന്ന് അണ്ടർ നറീഷ് ആൻഡ് മൺ നറീഷ് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ അണ്ടർ നറീഷ് അണ്ടർ നറീഷ് മീൻസ് ലാക്ക് ഓഫ് സഫിഷ്യൻ്റ് കലോറി ഓഫ് അവൈലബിൾ ഫുഡ് ഇതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് പല രീതിയിലുള്ള ഡിസീസസ് അത് കാരണമാകുന്നു അനീമിയ അനാഡൽ ലൈക്ക് ഓൾഡ് മാൻ വി ബോഡി വീക്ക് എക്സെട്ര എന്താണ് മൾ നറീഷ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ലാക്ക് ഓഫ് വൈറ്റമിൻസ് നമ്മൾ കുറേയേറെ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിനാവശ്യമായ പ്രോട്ടീൻ വൈറ്റമിൻസ് ഇത് ലഭ്യമല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ബോഡി ബിൽഡപ്പിന് എനർജിക്കൊന്നും സാധിക്കുന്നില്ല ഇതും പല രീതിയിലുള്ള ഡിസീസിന് കാരണമാകുന്നു വൈറ്റമിൻസിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി അതുപോലെ തന്നെ അനീമിയ ഇങ്ങനെയുള്ള പല ഡിസീസസിനും ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായ ഫുഡ് പ്രോബ്ലംസ് ഫേസ് ചെയ്യാറുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ലാൻഡ് റിസോഴ്സസ് എന്താണ് ലാൻഡ് റിസോഴ്സസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾ റിസോഴ്സസ് അവൈലബിൾ ഫ്രം ലാൻഡ് നമ്മൾക്ക് ലാൻഡ് നല്ല രീതിയിൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം പലരും എല്ലാ തരത്തിലുള്ളവരും നമ്മൾ ആനിമൽസ് ആയിക്കോട്ടെ ഓൾ ലിവിങ് തിങ്സ് ആർ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ലാൻഡ് പക്ഷേ നമ്മളൊരു മിസ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ലാൻഡ് ഡിഗ്രഡേഷൻ അതമ്പതനം നമ്മൾ അമിതമായിട്ട് ലാൻഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അതിൻ്റെ ഫെർട്ടിലിറ്റി നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനെയാണ് ലാൻഡ് ഡിഗ്രഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ദ ലാക്ക് ഓഫ് അവൈലബിൾ ലാക്ക് ഓഫ് ഫെർട്ടിലിറ്റീസ് നോൺ ആസ് ലാൻഡ് ഡിഗ്രഡേഷൻ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ഡെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ലാൻഡ് ഡിഗ്രഡേഷൻ വിൽ ലീഡ്സ് ടു ഡെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ അമിതമായിട്ട് ലാൻഡ് യൂസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ട്രഡീഷണൽ രീതിയിലുള്ള ടെക്നിക്കൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുക വീണ്ടും അമിതമായിട്ട് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക മിസ് യൂസ് ഓഫ് ലാൻഡ് ഓവർ പോപ്പുലേഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാരണങ്ങൾ നമ്മുടെ ഫോ ലാൻഡ് മിസ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഡെ സർട്ടിഫിക്കേഷന് കാരണമാകുന്നു നെക്സ്റ്റ് മിനറൽ റിസോഴ്സസ് മിനറൽ റിസോഴ്സ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ് ഇൻ എ സ്ലോ പ്രോസസ് ഓഫ് ആൻ ഓർഗാനിക് സ്ലോ ഓർഗാനിക് പ്രോസസ് ഈസ് കോൾഡ് മിനറൽ റിസോഴ്സസ് ഇറ്റ് ഈസ് റിക്വേർഡ് ഫോർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് മേക്കിംഗ് ഓഫ് ഓർണമെൻസ് മേക്കിംഗ് ഓഫ് ഡിഫൻസ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ഓൾ അതർ പർപ്പസ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ സ്റ്റഡീസിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് യൂണിറ്റാണ് മൂന്നാമത്തെ യൂണിറ്റാണ് ഇക്കോ സിസ്റ്റം എവിടെ നിന്നാണ് ഇക്കോ സിസ്റ്റം വന്നത് എന്താണ് ഇക്കോളജി എന്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ദ വേഡ് ഇക്കോളജി ഈസ് ഡിറൈവ് ഫ്രം ദ ടു ഗ്രീക്ക് വേർഡ്സ് ഓയ്ക്കസ് വിച്ച് മീൻസ് ഹോംസ് ആൻഡ് ലോഗോ മീൻസ് സ്റ്റഡി ഓഫ് ഇക്കോളജി മീൻസ്
ഇക്കോസിസ്റ്റം രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ബയോട്ടിക് ആൻഡ് അബയോട്ടിക് ജീവനുള്ളതും ജീവനില്ലാത്തതും ബയോട്ടിക് ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ പ്ലാന്റ്സ് ആനിമൽസ് ആൻഡ് ഓൾ ഓർഗനിസംസ് ഇതിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മൂന്ന് കമ്പോണൻസ് വീണ്ടും എടുത്തു പറയുന്നു പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഡീ കമ്പ്യൂസേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാന്റ്സ് ആണ് നേരിട്ട് ഗുഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നവർ രണ്ടാമത്തതാണ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഗുഡ്സ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നവരാണ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗമാണ് ഡീ കമ്പോസേഴ്സ് അതായത് ഫംഗി ബാക്ടീരിയ ഇങ്ങനെയുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡെഡ് ഡീ കമ്പോസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റാണ് ഫുഡ് ചെയ്യൽ ഭക്ഷ്യ ശൃംഖല നാനാ തരത്തിലുള്ള ജീവികൾ അവരുടെ ആ ഭക്ഷണ രീതി അത് പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആ പ്രതിഭാസം സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഫുഡ് ചെയിൻ ഫുഡ് ചെയിൻ മീൻസ് ദ ഫുഡ് എനർജി ഫ്രം പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് എ സീരീസ് ഓഫ് കമ്പോസിഷൻസ് ബീങ് റിപ്പീറ്റഡ് ഈറ്റിംഗ് ആൻഡ് ബീങ് ഈറ്റൺ ഈസ് നോൺ ആസ് ഫുഡ് ചെയിൻ ഫുഡ് ചെയിനെ നമുക്കിവിടെ ട്രോപ്പിക് ലെവൽ എന്നുകൂടി വിളിക്കാവുന്നതാണ് എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ ഫ്രം വൺ ടോപ്പിക് ലെവൽ ടു അനദർ ടോപ്പിക് ലെവൽ ഈ ഫുഡ് ചെയിൻ വളരെ വിശദമായ രീതിയിൽ നമുക്കിവിടെ ഒരു ഗ്രാഫ് മുഖാന്തരം ഒരു ടോപ്പിക്കൽ ചെയിൻ മുഖാന്തരം ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് തന്നിരിക്കുന്ന ടിപ്പിക്കൽ ഫുഡ് ചെയിൻ ആണ് ഇതിൽ ഫുഡ് ചെയിൻ എങ്ങനെയാണ് ഓരോ രീതിയിലും അത് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞേക്കണേ പ്രൊഡ്യൂസർ മുതൽ ഡീ കമ്പോസർ വരെ ഇവിടെ എനർജി ഫുഡ് ദ എനർജി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദ ഫുഡ് മാനുഫാക്ചർഡ് ബൈ ദ ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ദെൻ യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ബൈ ഹെർബിയേഴ്സ് വിച്ച് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദ സെക്കൻഡ് ടോപ്പിക് ലെവൽ ആൻഡ് ദ ആർ കോൾഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സെക്കൻഡറി കൺസ്യൂമേഴ്സ് വിച്ച് ഇൻ ടേൺ ആർ ഈറ്റൺ ബൈ ദ ടെറിറ്ററി കൺസ്യൂമേഴ്സ് സം ഓർഗനിസംസ് ആർ ഒബിനിവേഴ്സ് ഈറ്റിംഗ് ദ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആസ് വെൽ ആസ് കാർണിവേഴ്സ് such organism may occupy more than one tropic level in the food chain adayathu thannirikkuna food chain le water adu pole suri prakasham idu rendum upayogiche producer aayittu nikkunathu grass aanu veendum ivide primary consumer aayittu grass hopper undu veendum secondary consumer aayittu frog ne snake um thannittundu വീണ്ടും മൂന്നാമത്തെ ടെറിറ്ററി കൺസ്യൂമേഴ്സ് ടെറിറ്ററി കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആയിട്ട് ഹോക്ക് അപ്പം പ്രൈമറി കൺസ്യൂമർ സെക്കൻഡറി കൺസ്യൂമർ ആൻഡ് ടെറിറ്ററി കൺസ്യൂമേഴ്സ് വീണ്ടും ഈ നമ്മുടെ ഫുഡ് ചെയിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഡീ കമ്പോസേഴ്സിലേക്ക് വരുന്നു ഈ ടെറിറ്ററി കൺസ്യൂമറായ ഹോക്ക് ഡീ കമ്പോസേഴ്സിൻ്റെ ഫംഗി ഫംഗി ബാക്ടീരിയ ഇവിടെ ഇതാണ് ഡീ കമ്പോസ്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞേക്കണേ ഇത് വീണ്ടും ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആയ ഗ്രാസിന് പ്രോട്ടീൻ ന്യൂട്രീഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫുഡ് ചെയിൻ ഇത് ഒരു ട്രോ ഫുഡ് ചെയിൻ്റെ പ്രത്യേകത എനർജി ട്രാൻസ്ഫേർ ഫ്രം വൺ ടോപ്പിക് ലെവൽ ടു അനദർ ടോപ്പിക് ലെവൽ ഫുഡ് ചെയിനെ നമുക്കിവിടെ ട്രോപ്പിക് ലെവൽ എന്നുകൂടി വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് എ ഫുഡ് ചെയിൻ ഇൻ ഗ്രാസ് ലാൻഡ് എക്കോസിസ്റ്റം സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദ ഗ്രാസ് ആൻഡ് ഫോപ്സ് ആൻഡ് ഗോസ് ത്രൂ ഗ്രാസ് ഹോപ്പേഴ്സ് ഫ്രോക്സ് സ്നേക്ക് ആൻഡ് ദ ഹോക്ക് ഇൻ ആൻ ഓർഡർലി സെക്വൻഷ്യൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ബേസ്ഡ് അപ്പോൺ ദ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ് ഫുഡ് ചെയിനെ പോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചെറിയ ടോപ്പിക്കാണ് ഫുഡ് വെബ് ഫുഡ് വെബ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫുഡ് ചെയിൻസ് ആർ ഇൻ്റർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ നാച്ചുറൽ കണ്ടീഷൻസ് ഫുഡ് ചെയിൻസ് ആർ ഇൻ്റർ റിലേറ്റഡ് ഫുഡ് ചെയിൻസ് ആർ ഇൻ്റർ കണക്റ്റഡ് ആൻഡ് ഇൻ്റർ റിലേറ്റഡ് എ കോംപ്ലെക്സ് ഓഫ് ഇൻ്റർ റിലേറ്റഡ് ഫുഡ് ചെയിൻസ് കോൾഡ് ഫുഡ് വെബ് ഈസ് എ എ കോംപ്ലെക്സ് ഓഫ് ഇൻ്റർ റിലേറ്റഡ് ഫുഡ് ചെയിൻസ് ആർ കോൾഡ് ഫുഡ് വെബ് ഫുഡ് ചെയിൻസ് ആർ ഇൻ്റർ കണക്ട് ഈ ഫുഡ് വെബിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ വളരെ മനോഹരമായ രീതിയിൽ എളുപ്പമാവുന്ന രീതിയിൽ ഒരു പിക്ചറിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നതായ പിക്ചർ ഫുഡ് വെബിൻ്റെ ആണ് ഫുഡ് വെബിൻ ഗ്രാസ് ലാൻഡ് ഇക്കോസിസ്റ്റം ഫുഡ് വെബ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ മെയിൻറ്റെയിനിങ് ദ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ദി ഇക്കോസിസ്റ്റം ദ ലാർജ് ദ നമ്പർ ഓഫ്
നമ്മുടെ ഓർഗാനിസത്തിലെ പല രീതിയിലുള്ള ലിവിങ് ഐറ്റംസ് ആണ് തന്നേക്കണേ ഗ്രാസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഫുഡായിട്ട് ഗ്രാസ് ഹോപ്പർ റാബിറ്റ് മൗസ് നെക്സ്റ്റ് വീണ്ടും അതിൻ്റെ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആയിട്ടൂടെ തന്നേക്കുവാണ് ലിസാഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് സ്നേക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും നമ്മളിവിടെ ഗ്രാസ് ലാൻഡ് ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിലെ ഫുഡ് വെപ്പിൽ എടുത്ത് കാണിക്കണയാണ് ഹോക്ക് ഇത് ലിസാഡിനെയും ഭക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് റാബിറ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു ഫുഡാണ് അതുപോലെ മൗസ് അതിൻ്റെ ഒരു ഫുഡാണ് അതുപോലെ സ്നേക്ക് അപ്പം ഫുഡ് ചെയിൻ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഇൻ്റർ റിലേറ്റഡ് ഫുഡ് വെബ് എന്ന് പറയണത് എ കോംപ്ലെക്സ് ഓഫ് ഇൻ്റർ റിലേറ്റഡ് ഫുഡ് ചെയിനെയാണ് പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടേക്കുവാണ് ഇവിടെ നാനാ ജാതി ജീ ജീവികൾ അവരുടെ ഫുഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്നൊന്നിന് ഫുഡാകുന്നു അത് വീണ്ടും വേറൊന്നിന് ഫുഡാകുന്ന രീതിയാണ് ഇവിടെ കാണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ദ ഫുഡ് വെബ് പ്രൊവൈഡ്സ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് പാത്ത്വേസ് ഓഫ് ഫുഡ് അവൈലബിലിറ്റി അതാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചേനെ ആ ഒപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഇക്കോ സിസ്റ്റം വളരെ സ്റ്റേബിളായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ഫുഡ് വെബ് വളരെയേറെ സഹായിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത അപ്പം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ എൻവയോൺമെൻ്റൽ സ്റ്റഡീസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു മൂന്നായിട്ടാണ് തിരിച്ചേക്കുന്നത് എൻവയോൺമെൻ്റൽ സ്റ്റഡീസ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് ഇക്കോ സിസ്റ്റം എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്താണ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ സ്റ്റഡീസ് എന്താണ് പബ്ലിക് അവയർനെസ് എന്താണ് എങ്ങനെ നമ്മൾ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞ് ബോധ്യമാക്കിയപ്പെടും പബ്ലിക്കിൻ്റെ ഇടയിൽ അതിനാരൊക്കെയാണ് മുന്നോട്ട് വന്നേക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റായ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ നമ്മളെങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണം അത് മിസ്യൂസ് ചെയ്യരുത് ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ലാൻഡ് റിസോഴ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഫോറസ്റ്റ് റിസോഴ്സ് വാട്ടർ റിസോഴ്സസ് ഫുഡ് റിസോഴ്സ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നു മൂന്നാമത്തെ യൂണിറ്റാണ് ഇക്കോ സിസ്റ്റം ഇക്കോളജി എന്താണ് ഇക്കോളജി എവിടെ നിന്നാണ് കടന്നു വന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇക്കോ സിസ്റ്റത്തിൽ ആരൊക്കെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതുപോലെ ലീവിങ് തിങ്സിൻ്റെയും നോൺ ലീവിങ് തിങ്സിൻ്റെയും പ്രാധാന്യം എന്താണ് അതുപോലെ മൂന്നാമത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫുഡ് വെബ് എന്താണ് ഫുഡ് ചെയിൻ എന്താണ് ഫുഡ് ചെയിനും ഫുഡ് വെപ്പൊക്കെ നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇത്രയും ആണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂള് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻസ് ബോക്സി